చూడండమ్మ ఇంకో ఇప్పుడు దాకా ప్రాజెక్ట్ చెప్పాం కదా ఇంకొన్ని ప్రాజెక్ట్ చూద్దాం షరావతి ప్రాజెక్ట్ రివర్ వచ్చేసి షరావతి రివర్ మీద ఓకే ఎక్కడంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో బెనిఫిటబుల్ స్టేట్ వచ్చేసి కర్ణాటక బెనిఫిటబుల్ స్టేట్ వచ్చేసి కర్ణాటక ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేసి ఓకేనా విద్యుత్ శక్తి ప్లస్ నీటి పారుదల నెక్స్ట్ ఫరక్కా ప్రాజెక్ట్ రివర్ వచ్చేసి గంగా నది రివర్ వచ్చేసి గంగా నది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఓకేనా బెనిఫిటబుల్ వెస్ట్ బెంగాల్ విద్యుత్ శక్తి నీటి పారుదల నెక్స్ట్ కోసీ ప్రాజెక్ట్ కోసీ ప్రాజెక్ట్ రివర్ వచ్చేసి కోసీ బీహార్లో ఉంది ఎక్కడ కట్టారమ్మ ఇది బీహార్లో కట్టారు ఓకేనా బెనిఫిటబుల్ స్టేట్స్ వచ్చి బీహారు ప్లస్ యూపీ ప్లస్ నేపాల్ నేపాల్ ఓకేనా విద్యుత్ శక్తి విద్యుత్ శక్తి ప్లస్ నీటి పారుదల విద్యుత్ శక్తి ప్లస్ నీటి పారుదల చూడండి భారతదేశంలో మొదటి అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఉందంటే కోసీ ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ గండక్ ప్రాజెక్ట్ గండక్ ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా భారతదేశంలో రెండవ అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఉందంటే గండక్ ప్రాజెక్ట్ రివర్ వచ్చేసి గండక్ నది మీద నిర్మించారు ఓకేనా ఇది వచ్చేసి బీహార్ ఇది కూడా బీహార్లో నిర్మించడం జరిగింది బీహార్ ప్లస్ యూపీ ప్లస్ నేపాల్ విద్యుత్ శక్తి నీటి పారుదల నెక్స్ట్ మాచ్ఖండ్ ప్రాజెక్ట్ రివర్ వచ్చేసి మాచ్ఖండ్ ఇప్పుడే ఒడిషాలో నిర్మించారు అనమాట ఒడిషా ప్లస్ ఏపీ ఉమ్మడి ప్రాజెక్ట్ అనమాట భాగస్వామ్యంతో నిర్మించడం జరిగింది విద్యుత్ శక్తి నీటి పారుదల విద్యుత్ శక్తి నీటి పారుదల నెక్స్ట్ కుందా ప్రాజెక్ట్ కుందా ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి రివర్ కుందా నది మీద నిర్మించారు ఎక్కడంటే తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నిర్మించారు ఓకేనా తమిళనాడు విద్యుత్ శక్తి నీటి పారుదల నెక్స్ట్ పూర్ణ ప్రాజెక్ట్ పూర్ణ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ నిర్మించారంటే పెన్ గంగా రివర్ మీద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ పూర్ణ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ నిర్మించారంటే పెన్ గంగా రివర్ మీద నిర్మించారు ఎక్కడంటే మహారాష్ట్రలో నిర్మించడం జరిగింది ఎక్కడ మహారాష్ట్ర నిర్మించడం జరిగింది ఓకేనా మహార్ బెనిఫిట్ వల్ స్టేట్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర విద్యుత్ శక్తి నీటి పారుదల నెక్స్ట్ భీమా ప్రాజెక్ట్ భీమా ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ నిర్మించారంటే భీమా నది మీద నిర్మించారు భీమా ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ నిర్మించారు భీమా నది మీదే నిర్మించడం జరిగింది ఎక్కడంటే ఇది కూడా మహారాష్ట్రే మహారాష్ట్రలోనే బెనిఫిట్ స్టేట్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర నెక్స్ట్ మహీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడంటే మహి రివర్ మహి సబర్మతి మహి అని చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా ఓకేనా అలాగే మన మహీ నది మీద నిర్మించడం జరిగింది ఎక్కడంటే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో నిర్మించడం జరిగింది నెక్స్ట్ మహారాష్ట్ర ఇది వచ్చేసి గుజరాత్ గుజరాత్ ఒక విద్యుత్ శక్తి నీటి పరదాలు నెక్స్ట్ మాతా టెల్ల ప్రాజెక్టు మాతా టెల్ల ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఎక్కడ నిర్మించారంటే పెట్వా నది మీద నిర్మించాడు ఎక్కడంటే మధ్యప్రదేశ్లో నిర్మించడం జరిగింది ఎక్కడ నిర్మించారమ్మా మధ్యప్రదేశ్లో నిర్మించారు ఒక రివర్ వచ్చేసి రాష్ట్ర రాష్ట్ర బెనిఫిట్ స్టేట్ వచ్చేసి మధ్యప్రదేశ్ విద్యుత్ శక్తి నీటి పారుదల ఇదమ్మా మ్యాక్సిమం ప్రాజెక్ట్స్ మొత్తం ఇవి వీటిలో మనం డిస్పోటబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఎక్కడే టచ్ చేసాం కానీ వాటిని ఒక విడిగా చెప్తాను డిస్పోటబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవే ఉందో అవి ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాను మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి ఓకేనా ఇంతటితో మనకి నీటి పారుదల చాప్టర్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా అది ఉన్నాయి డిస్పోటబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అని చెప్పేసి ఓకేనమ్మా మనం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం దీంట్లోనే డిస్పోటబుల్ ప్రాజెక్ట్ దానిలో టచ్ చేస్తూ చెప్పుకున్నాం మనం దీంట్లో కొంచెం చూద్దాం అంటే డిస్పోటబుల్ ప్రాజెక్ట్ వివాదాస్పదమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ వివాదాస్పద వివాదాస్పద ప్రాజెక్ట్స్ వివాదాస్పద ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇక్కడ చూద్దాం మొదటి నుంచి పాగ్లీ హార్ ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా ఆల్రెడీ చెప్పాం నెక్స్ట్ బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ చెప్పాం నెక్స్ట్ ముళ్ళ పెరియార్ ముళ్ళ పెరియార్ చెప్పాం ఓకేనా అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఆల్మట్టి చెప్పాం నెక్స్ట్ మహదాయి ప్రాజెక్ట్ మహదాయి ఇది చెప్పలేదు ఇది గోవాలో ఉందమ్మా గోవాలో ఉంది కర్ణాటకకి ప్లస్ గోవాకి వివాదాస్పద ప్రాజెక్ట్ రివర్ మహదాయి మీదే నిర్మించారు మహదాయి ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ కృష్ణగంగా ప్రాజెక్ట్ కృష్ణగంగా ప్రాజెక్ట్ ఇది పాకిస్తాన్కి పాకిస్తాన్కి మనకి ప్లస్ పాకిస్తాన్కి మనకి వివాదాస్పద ప్రాజెక్ట్ పాకిస్తాన్కి మనకి వివాదాస్పద ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ మనకి మీకు చెప్పాను నదులు చెప్పేటప్పుడు చెప్పుంటాను నైన్టీన్ సిక్స్టీలో నైన్టీన్ సిక్స్టీలో ఇండస్ రివర్ ట్రీటీ ఇండస్ ఇండస్ రివర్ ట్రీటీ జరిగింది ఇండస్ రివర్ ట్రీటీ జరిగింది అంటే 
ఓకేనా ఆ సింధు నదీ జలాల ఒప్పందం జరిగింది ఈ సింధు నదీ జలాల ఒప్పందం ప్రకారం భారతదేశానికి సట్లెస్ సట్లెస్ ఓకేనా బియాస్ రావి అంటే ఈ నీటిని మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం లభించింది ఏటి ద్వారా నైన్టీన్ సిక్స్టీలో చేసుకున్నటువంటి ఇండస్ ట్రీటీ ఒక ఇండస్ రివర్ ట్రీటీ ద్వారా మనకి ఒకనా సట్లెస్ ఒకనా బియాస్ రావి నదుల్ని ఎక్కువగా మనం వినియోగించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉందన్నమాట ఓకేనా అందుకని ఈ మధ్య నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక మాట అన్నారు ఎందుకంటే మన వాళ్ళు ఏ మన భారతీయ సైనికుల మీద ఏం చేస్తున్నారంటే ఉగ్రవాదులు దాడి చేస్తున్న సందర్భంలో పాకిస్తాన్ ఎటువంటి పట్టించుకోకుండా ఉన్న సందర్భంలో పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులకు ఆస్త ఒక ఆవాసం కల్పిస్తున్న సందర్భంలో మన వాళ్ళు ఒకసారి సర్జికల్ ట్రై సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేశారు ఆ సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసిన సందర్భంలో ఓకేనా ఇండస్ వాటర్ టీటీని రద్దు చేస్తామని చెప్పేసి మన యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పారు కానీ ఒకే మాట అన్నారు నీరు రక్తం ఒకే దారి గుండా ప్రవహించవు అందుకని మనం ఏం చేయాలి వాళ్ళకి నీటిని ఆపేద్దాం అనుకుంటే అది అలా చేయకుండా పద్ధతి కాదని చెప్పి చర్చల ద్వారా కొంచెం వాటిని ఇవ్వటం నీరుని ఇవ్వటం కూడా జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్మట్ నెక్స్ట్ తుంగభద్ర ప్రాజెక్ట్ చెప్పాం తుంగభద్ర ప్రాజెక్ట్ ఇది కూడా మనకి కర్ణాటకకి వివాదాస్పద ప్రాజెక్టు ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం మనకి ఈ మధ్య ఉన్నటువంటి వివాదాస్పద ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి వచ్చేసి తెలంగాణ స్టేట్కి అలా చెప్పేసాం మీకు తెలంగాణ మహారాష్ట్రకి వివాదాస్పద ప్రాజెక్ట్స్ ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా మనం చూసు ఈ వివాదాస్పద ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చూసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా మిస్లేనియస్గా చూసుకుంటే వాటిలో కొంచెం డ్యామ్స్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వచ్చేసి డ్యామ్స్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వచ్చేసి చూద్దాం ఏం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి డ్యామ్స్ సంబంధించి అంటే ఓకేనా ఫస్ట్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఓకేనా ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్టు మొదటి అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్టు మొదటి అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి కోసీ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పాం అదేవిధంగా రెండవ అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి గండక్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసాం భారతదేశంలో అతి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి భారతదేశంలో అతి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ భారతదేశంలో అతి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ భారతదేశంలో ఎత్తైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఎత్తైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి తెహ్రీ డ్యామ్ ఎత్తైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి తెహ్రీ డ్యామ్ భారతదేశంలో ఎత్తైన ప్రాజెక్ట్ ఏదన్నా ఉందంటే తెహ్రీ డ్యామ్ భారతదేశంలో ఎత్తైన ఎత్తైన జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు జల విద్యుత్ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి భారతదేశంలో ఎత్తైన జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఎత్తైన జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి నాదపా చక్రి నాదపా చక్రి మీకు చెప్పాం నాదపా చక్రి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారతదేశంలో రెండవ ఎత్తైన ప్రాజెక్టు మామూలుగా ఎత్తైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి జల విద్యుత్ ఎత్తైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి తెహ్రి డ్యామ్ ఎత్తైన జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఒక నాదపా చక్రి ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పామన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారతదేశంలో పొడవైన ప్రాజెక్టు పొడవైన ప్రాజెక్టు భారతదేశంలో పొడవైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి పొడవైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఏదయా అంటే ఓకేనా పొడవైన హిరాకుడ్ ప్రాజెక్టు పొడవైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి హిరాకుడ్ ప్రాజెక్టు భారతదేశంలో మొదటి బహులార్థ సాధక ప్రాజెక్టు బహులా ఇవన్నీ బహులార్థ సాధకే కానీ బహులార్థ దామోదర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్నే మొదట బహులార్థ సాధక ప్రాజెక్ట్ అంటారు భారతదేశంలో మొదట మొదటి మొదటి బహులార్థ సాధక ప్రాజెక్టు భారతదేశంలో మొదట బహులార్థ సాధక ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఏదంటే ఏం చెప్పాలంటే దామోదర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్ దామోదర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్ భారతదేశంలో మొదటి బహులార్థ సాధక ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి దామోదర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటి సో ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన వాళ్ళు నిర్మించిన మొదటి ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ ఓకేనా అంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన వాళ్ళు నిర్మించిన మొదటి ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ మొదటి ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఒక మొదటి స్వతంత్రం అంటే స్వతంత్రం తర్వాత స్వతంత్రం తర్వాత ఓకేనా తర్వాత మన వాళ్ళు నిర్మించిన మొదటి ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ అదేవిధంగా భారతదేశంలో అతి పెద్ద రాతి ఆనకట్ట రాతి ఆనకట్ట భారతదేశంలో అతి పెద్ద రాతి ఆనకట్ట నాగార్జున సాగర్ నాగార్జున సాగర్ 
భారత దేశంలో అతి పెద్ద రాతి ఆనకట్ట ఏదంటే ఏం చెప్పాలి నాగార్జున సాగర్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద రాతి అనకట్ట చూడండి ఈ మిస్లేనియస్ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఫస్ట్ అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్టు కోసీ ప్రాజెక్టు సెకండ్ అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి గండక్ ప్రాజెక్టు భారతదేశంలో అతి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి బాక్రానంగల్ ప్రాజెక్టు ఎత్తైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి తెహ్రీ డ్యామ్ ఎత్తైన జల విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి నాథపాజక్రి పొడవైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి పొడవైన ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఇరాకుడు డ్యామ్ మొదటి బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి దామోదర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్టు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నిర్మించిన మొదటి ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి బాక్రానంగల్ ప్రాజెక్టు మొదటి రాతి ఆనకట్ట అతి పెద్ద రాతి ఆనకట్ట భారతదేశంలో ఏదైనా ఉందో లేదా ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉందంటే ఏంటంటే నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ ఓకేనా ఇదమ్మ మిత్రమా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ భారతదేశంలో పొడవైన పొడ పొడవైన కృత్రిమ కాలవ పొడవైన కాలవ వచ్చేసి కాలువ ఇదే రాజస్థాన్ కాలువ అంటారు దీన్నే ఏమంటారు రాజస్థాన్ కాలువ అంటారు లేదా ఇందిరాగాంధీ కాలువ ఇందిరాగాంధీ కాలువ అంటారు భారతదేశంలో పొడవైన కాలువ అనమాట భారతదేశంలో మొదటి కృత్రిమ సరస్సు అతి పెద్ద కృత్రిమ సరస్సు వచ్చేసి గోవింద వల్లభ పంత్ సరస్సు గోవింద వల్లభ వల్లభ పంత్ సరస్సు సాగర్ గోవింద వల్లభ పంత్ సాగర్ అంటారు ఓకేనా ఇది వచ్చేసి ఓకేనా మొదటి భారతదేశంలో అతి పెద్ద కృత్రిమ సరస్సు ఏదంటే గోవింద వల్లభ పంత్ సాగర్ అనమాట నెక్స్ట్ అది చెంబల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా మనకి ఈ చెంబల్ ప్రాజెక్ట్లో ప్రధానంగా ఇంకా ఆ చెంబల్ ప్రాజెక్ట్ సబ్ డ్యామ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఏందా అంటే చెంబల్ ప్రాజెక్ట్స్లో గల సబ్ డ్యామ్స్ సమ్ చెంబల్ ప్రాజెక్ట్లో గల సబ్ డ్యామ్స్ ఏమున్నాయంటే ఓకేనా రానా ప్రతాప్ సాగర్ రానా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యాము గాంధీ సాగర్ డ్యాము గాంధీ సాగర్ జవహర్ సాగర్ జవహర్ సాగర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ అంటే చెంబల్ ప్రాజెక్టులో భాగాలుగా ఉన్నవి ఏందా అంటే రానా ప్రతాప్ సాగర్ డ్యాము ఓకేనా గాంధీ సాగర్ డ్యాము జవహర్ సాగర్ డ్యాము ఈ చెంబల్ ప్రాజెక్ట్ ఏ ఏ రాష్ట్రాల మధ్య ఉమ్మడి ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పాము మహారా మధ్యప్రదేశ్ ప్లస్ రాజస్థాన్ యొక్క ఉమ్మడిపడు ఇంకా రానా ప్రతాప్ సాగర్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా రాజస్థాన్లో ఉంటుంది గాంధీ సాగర్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంకా గాంధీ సాగర్ అంటే ఓకేనా ఇది మధ్యప్రదేశ్లో గాంధీ సాగర్ ఉంది ఓకేనా జవహర్ సాగర్ కూడా మధ్యప్రదేశ్లోనే ఉంది ఓకేనా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిత్రమా ఓకేనా చెంబల్ ప్రాజెక్టులో భాగాలు ఇవి అలా కాకుండా మీకు దామోదర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్టులో కూడా భాగాలు చెప్పాను ఏమేం చెప్పానంటే తిలయా ప్రాజెక్టు తిలయా ప్రాజెక్టు పంచెట్ ప్రాజెక్టు పంచెట్ ప్రాజెక్టు మయూరాక్షి ప్రాజెక్టు సారీ మురళి ప్రాజెక్టు మురళి ప్రాజెక్టు ఓకేనా తిలయా ప్రాజెక్టు పంచెట్ ప్రాజెక్టు ఓకేనా మురళి ప్రాజెక్టు ఇవన్నీ కూడా దామోదర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్టులో ఉన్నటువంటి భాగాలు భాగాలు దామోదర్ వ్యాలీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మించబడినాయి ఏంటంటే తెలియా ప్రాజెక్టు పంచెట్ ప్రాజెక్టు మురళి ప్రాజెక్టు ఇవన్నీ మిత్రమా దీంతో మనకి దీంతో మనకి ఏం కంప్లీట్ అయిందంటే నీటి పారుదల వ్యవస్థ ఆ నీటి పారుదల వ్యవస్థలో గల బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్ట్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగతా జాగ్రఫీకి సంబంధించి ఇప్పుడు దాకా మనం దాదాపు ఐదు ఆరు వీడియోల దాకా జాగ్రఫీకి సంబంధించి ఇండియన్ జాగ్రఫీకి సంబంధించి చేసాము మిగతా వీడియోస్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం మిగతా వీడియోలు చూద్దాం మిత్రమా ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆ